Hallo und herzlich willkommen. Heute noch eine Idee für ein Osterdessert, das sich gut am Tag vorher zubereiten lässt. Und hier sind die Zutaten für vier Personen. 300 ml Orangensaft, 80 g Frischkäse, 18 g Vanillepuddingpulver, 40 bis 50 g Zucker je nach Süße des Saftes und 150 ml Sahne. Aus dem Orangensaft, dem Zucker und dem Vanillepuddingpulver koche ich zuerst einen Pudding. Dazu alle Zutaten in den Topf geben und verrühren, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Während des Erhitzens immer gut durchrühren, damit er nicht anbrennt. Und wenn ich hier acht beschreibe, komme ich an jede Stelle des Topfbodens. Wenn der Pudding einmal aufkocht, dann ist er fertig und ich nehme ihn von der Herdplatte. Den heißen Pudding gleich in eine Schüssel geben, damit er schneller abkühlt. Während des Abkühlens immer wieder durchrühren, damit er keine Haut bildet. Und nach etwa 10 Minuten den Frischkäse zugeben und einrühren. Wenn der Frischkäse vollkommen aufgelöst ist, dann den Pudding noch mal zur Seite stellen. Er muss jetzt abkühlen und auch da immer wieder mal umrühren. Zwischenzeitlich bereite ich schon mal die Gläser vor. Die Gläser bemale ich mit einem Hasengesicht. Ich nehme dazu einen Folienstift. Der lässt sich mit einem feuchten Tuch ganz leicht wieder abwischen. Und ich male die Schnurrhaare. Nase und Augen. Auch wenn man so wie ich kein großer Malkünstler ist, ist es doch der besondere Gag und vor allem geht es ganz schnell. Kinder haben manchmal auch ganz tolle Fantasien, wie ein Hase aussehen könnte und die können ja dann mithelfen. Und so sieht das etwa aus und die anderen Gläser bemale ich genauso. Jetzt schlage ich noch die Sahne steif. Der Pudding sollte fast kalt sein, dann die geschlagene Sahne darauf geben und die Sahne noch unterheben. Die Creme ist fertig und jetzt befülle ich die Gläser. Das kann man jetzt hier mit der Schüssel machen oder aber die Creme in einen Spritzbeutel füllen und in die Gläser spritzen. Erstmal einen Teil einfüllen. Und jetzt noch ein bisschen ausgleichen. Die Creme noch ein bisschen glätten. Dazu einfach nur ein bisschen in den Pudding stochern. Es fehlen noch die Ohren, die bekommen die Hasen erst kurz vor dem Servieren. Die Creme ist jetzt ausgekühlt und jetzt kriegen die Hasen noch ihre Ohren aus Biskuitzungen. So sieht das Osterdessert dann aus und keine Angst, der Folienstift geht ganz einfach mit Wasser wieder ab. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.